Alors, euh, juste, on va corriger les exercices sur, les, sur la première série, sur les suites. Exercice 1, on dit, on considère. La suite. Euh, Bolleg, ce n'est pas clair, hein? Oui, 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 mais j'enregistre, mais j'y peux rien. Hein. Ce sont les fautes là que j'ai. Hein. Ce sont les fautes à ma disposition. On considère la suite. Ça va ou bien? Jusqu'à présent. Aïcha, quelqu'un quelqu me dit qu'on considère la suite. Aïcha, en volontaire. La suite. On considère la suite définie. Défini par u de n égale à n carré. Par u de n égale à n carré. Moins 4 z. Moins 3. Moins 4 n moins 3. Moins 4 n moins 3. Moins 3. Est-ce que c'est clair maintenant Ou est-ce jusqu'à présent ça reste Ils ont des soucis de feutre quoi Je vais, je vais, je vais oublier carrément d'aller acheter des feutres aujourd'hui. Mais bon, qu est que, quelle est la question, Jassi Yassi, c'est quoi la question Calculer U0. Calculer U1 et U3. Ah, moi, moi, je viens de comprendre ce qui se passe. C'est ça, en fait. J'ai utilisé la mauvaise caméra. Petit. En fait, ce n'est pas le foot. J'ai utilisé la mauvaise caméra. Calculer quoi Ah, d'accord. Calculer U0. Calculer U0. Uh -huh. U1. U1. U2. U2. Et U3. Et U3. Vous voyez, c'est la, la mauvaise caméra que je vais utiliser. Quoi. Good. Alors, donc, là, pour calculer U0, ça, c'est une suite définie de manière. Aïtjabok C'est une suite définie de manière. Explicite. De manière explicite. C'est une suite qui est définie de manière explicite parce qu'on a donné le terme général UN en fonction, de, en fonction de N. Donc, pour calculer U0, il suffit seulement de dire que U0 ici est égal à. On remplace N par 0. Ce qui fait qu'on a U0 égale à moins 3. On encadre ça. Ensuite, pour chercher U1, on fait U1 égale 1 au carré moins 4 facteur de 1 moins 3. Ce qui fait que donc U1, c'est égal à euh, Voilà, ce qui fait que donc U1 égale à 1 moins 4 moins 3. 1 Moins 4, ça fait moins 3. Moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Donc, ce qui me donne U1 égale à moins 6. Hein? Donc, ici, j'ai U1 égale à moins 6. J'encadre ça. C'est bon. Au niveau de ça, il faudrait un peu. U2, on va faire U2 égale. U2 égale. Euh, 2 au carré moins 4 facteur de 2 moins 3 ce qui fait donc U2 égale à 2 au carré ça fait 4 moins 8 moins 3 alors 4 moins 3 ça fait 1 moins 8 plus 1 ça fait moins 7 donc U2 égale à moins 7 U2 égale à moins 7 ensuite U3 U3 ça me donne euh, 3 au carré moins 4 facteur de 3 moins 3 ce qui fait que donc j'ai eu 3 c'est égal à 3 au carré ça fait 9 moins 12 moins 3 alors 9 moins 3 ça fait 6 6 moins 12 ça fait moins 6 donc u3 égale à moins 6 donc c'est bon c'était ça hein? c'était ça l'exercice 1 hum? oui good c'est bon on passe à l'exercice 2 Exercice 2, exode 2. Alors, donc là, vous voyez l'exode 2 ou bien vous ne voyez pas ça Non, non. Bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Allons-y donc. Good. Qu'est-ce qu'on nous dit On considère la suite UN définie. On considère la suite UN définie. UN plus 1 et de N plus 1. Mm -hmm. UN plus 1 égal à 2 UN plus N moins 4. 
égal à 2 un plus n moins 4. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici Pour n appartenant à, pour n appartenant à grand N, point virgule, U0 égale à moins 2. On nous demande maintenant de calculer U1, U2, calculer U1, U2, U3, U4. Calculer U1, U2, U3 et U4. Alors là, c'est une suite définie par récurrence. C'est une suite définie par récurrence. Ok euh, Puisque c'est une suite qui est définie par récurrence, il nous faut, le, il nous faut un des termes. On nous a donné ça. Donc pour calculer ici U1, il faudrait remplacer ici n par 0. Donc on aura 2 U0 moins 0 moins 4. C'est-à-dire que dans l'expression de UN plus 1, dans l'expression de UN plus 1, on, n, on la remplace par 0. Donc partout où on verra n, on la remplace par 0. Ce qui fait qu'ici, comme n est en indice, on remplace n par 0, on aura 0. Ici, n n'est pas en indice, hein? donc on aura plus 0, moins 4. Ce qui fait que donc, en fait, U1, c'est égal à 2U0, moins 4, qui est égal à 2U0, moins 4. Or, U0 étant égal à moins 2, on aura 2 facteurs de moins 2, moins 4, qui me donne donc U1, c'est égal à moins 4, moins 4, ce qui me donne moins 8. Ce qui me donne moins 8. Ensuite, une fois que j'ai U0, j'ai U1, je vais chercher U2. Et pour ici U2, ici pour avoir U2, il faut remplacer N par 1, comme ça on aura 1 plus 1 égale 2. Maintenant, comme on a remplacé ici par 1, il nous faut donc remplacer partout où on verra N ici par 1. Ce qui fait qu'on aura 2 U1 plus 1 moins 4. 2 U1 plus 1 moins 4. Alors, or U1 c'est égal à 8, je vais avoir U2 donc c'est égal à 2 facteur de moins 8 plus 1 moins 4. Ce qui me fait moins 16 plus 1 moins 4. Alors, 1 moins 4 ça fait moins 3, moins 16 moins 3 ça fait moins 19, ce qui fait que U2 égale moins 19. Ce qui fait U2 égale à moins 19. Ensuite, une fois qu'on a U2, on va chercher U3. Même chose. Pour avoir ici U3, il faut remplacer N par, par 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, dans toute cette expression-là, partout où je verrai N, je la remplace par 2. Donc, je vais avoir U3, c'est 2 U2 plus 2 moins 4. Ce qui me fait donc U3, c'est 2 facteurs de moins 19 plus 2 moins 4. Alors, U3, c'est égal à euh, 2 fois 9, 18, 38, moins 38, plus 2, moins 4. Alors, 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2, moins 38, ça fait moins 40. 3 égale à moins 40. Du 3 égale moins 40. Ensuite, au-delà de ça, je vais chercher U4. U4, c'est égal à 2 U3. Bon. C'est pas U4, c'est 2 U3. Pourquoi Parce que ici, pour avoir U4, il nous faut remplacer N par 3. Donc là, au lieu de U4, je vais avoir U3. Plus 3. Parce que j'ai encore moins 4. Ce qui fait que donc U4, c'est égal à 2 U3. U3, c'est égal à moins 40. Je vais avoir 2 moins 40. Plus 3, moins 4. Ce qui fait que donc U4, c'est égal à moins 80. Plus 3, moins 4. Alors, 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 80 moins 1, ça veut donc moins 80. Donc U4 égale à moins 80. Good. C'est bon. Question? Oui. Question? Vas-y. Oui. Pour U3. Oui. C'est deux fois qu'on remplace, voilà. Fan, U3 égale plus 2, de parce, que, de parce, que, de parce que, fille, programme U3, N plus 1. N plus 1 égale 3. Alors, N égale combien? Si N plus 1 égale 3, N égale combien? N égale 2. N égale 2. Donc, ça veut dire que dans cette expression-là, je dois remplacer partout où je vois N plus 2. Moi, je vais faire 2 U2 plus 2 moins 4. Moi, je vais faire 2 U2 plus 2 moins 4. Tu as compris? Merci. Ok, good. Oui. Good, c'est bon. Qui d'autre?
C'est bon. Question? C'est bon. C'est bon, hein? Good, on passe à l'exercice 3. Alors, pour l'exercice 3, idem, hein? Qu'est-ce qu'on dit ici? On nous dit que euh, on considère la suite UN définie par UN égale. On considère la suite UN définie par UN égale moins 3N plus 4. Alors, pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, exprimer un plus 1 en fonction de n. 1, exprimer un plus 1 en fonction de n. un plus 1 en fonction de n. Alors là, c'est simple. Euh, Ousmane, Ousmane Diallo, tu es là Oui. Voilà, là, regarde, on, 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 on a, ça c'est une, une suite définie de manière explicite. Pourquoi c'est une suite définie de manière explicite Parce qu'on a donné un des termes généraux en fonction de n. Maintenant là, on nous demande d'exprimer un plus 1 en fonction de n. On doit partir de cette expression-là. Ça veut dire que pour avoir un plus 1, ici on a n plus 1. Ici on a n plus 1 en indice. Il nous faut avoir ici, donc à la place de n, il nous faut remplacer ici n par combien Par n plus 1. Est-ce que tu as compris Maintenant, si on met ici, si on remplace ici n par n plus 1, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on a comme fonction. Fonction. Il y a un peu un ni un ni est égal à moins 3n plus 4. Nous avons calculé un plus 1. Loi ref Loi ref voilà, les gens qui finissent suite, ils ont une bande de bande. Ils ont une simple bande de bande. Ils ont une 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 alors que c'était la même chose que nous avons fait en parenthèse. Donc, pour un un plus un fini, dans le départ, mais tu remplaces n par n plus un dans cette expression-là, ce qui fait que nous avons moins 3 facteur de n plus 1 plus 4. Ce qui fait que nous avons un plus 1 égale moins 3n moins 3 plus 4. Nous avons donc un plus 1 égale à moins 3n plus 1. Dernière attaque, ligne à 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 ligne. C'est la première, ça c'est la première question. On va attaquer la deuxième question. Et qu'est-ce que dit la deuxième question? Exprimer un plus un en fonction de un. Exprimer un plus un en fonction de un. Deuxièmement, exprimer un plus un en fonction de un. En fonction de un exprimer un plus 1 en fonction de un. Là, ce qu'il faudrait faire, là, ce qu'il faudrait faire, c'est simple. On a donc ce système-là. On a un égale à moins 3n plus 4. Là, on a un plus 1, c'est égal à moins 3n plus 1. C'est simple. Ce qu'il faudrait faire, c'est multiplier ici par moins et sommet. On aura donc un plus 1 moins un. On aura ici le moins là. Avec ce moins là, ça donne moins plus 3, c'est plus 3n là et c'est moins 3n là, elles vont s'annuler. On aura ici moins 4 plus 1, ce qui nous fait moins 3. Et on aura donc un plus 1, c'est égal à moins 3 plus un. Et on a ça. Et on a ça. Et c'est la fin de l'exercice 3. Qui n'a pas compris Alors, que dit l'exo 4 Que dit l'exo 4 L'exo 4, il dit on considère la suite un définie par on considère la suite UN définie par. On considère deux suites. On considère Deux suites. Ouais, UN et VN. Okay. Définie par euh, UN égale à moins. UN égale moins N carré euh, plus 2N. Vn plus 1 égale U, Vn égale Un plus 1 moins Un. Vn égale Un plus 1 moins Un. Voilà. Donc, 
Bon, mais, 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 mais qui là? Mais qui là, c'est comme DV. Ensuite, au-delà de ça, on demande d'exprimer un plus 1 en fonction de n. Hein? Exprimer un plus 1 en fonction de n. Exprimer un plus 1 en fonction de n. Alors, donc là, pour exprimer un plus 1 en fonction de n, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait remplacer ici, on aura, on va dire, on a un égale moins n carré plus de n. Alors, donc, un plus 1 serait égal à moins facteur de n plus 1, le tout au carré, plus 2, facteur de n plus 1. Attention, attention, attention. Ici, le moins n'est pas à l'intérieur, donc il faut sortir ça du carré. Le moins ne fait pas partie du carré. Il y a certains qui ont, qui ont, qui ont fait ça, mais bon. Il y a d'autres qui ont fait euh, moins n, moins 1, le tout au carré. Alors que aussi ça, ça aussi, c'est pas bon. Hein? Donc, ce qu'il faudrait faire ici, c'est ça. Un plus 1 égale donc moins facteur de n carré euh, plus 2n euh, plus 1 plus excusez-moi, plus 2n plus 2. Ce qui fait que donc un plus 1 égale à moins n carré euh, moins n carré moins 2n moins 1 plus 2n plus 2 plus 2n plus 2 ce qui fait que donc on aura donc un plus 1 égale euh, moins n carré euh, plus 1 moins n carré plus 1 donc on a ça qui est égal à un plus 1. Pourquoi Parce que moins 2n et 2n vont simplifier. Ce qui va rester, c'est moins n, n carré, moins 1 et plus 2. Donc, on a répondu à la première question. La deuxième question, elle nous dit, qu'est-ce que ça nous dit Deuxième question, on nous demande en déduire l'expression de Vn en fonction de n. En déduire l'expression de Vn en fonction de n. Donc, on aura donc ça deuxièmement. En déduire l'expression. En déduire l'expression. expression de, de Vn en fonction de n. De l'expression de Vn en fonction de, de n. Donc, ce qui fait que donc là, ce que je vais avoir, j'ai Vn, c'est égal à Un plus 1 moins Un. Je remplace Un plus 1 par son expression, c'est moins n carré plus 1. Moins Un, ça va me faire plus n carré moins 2n. Les n carrés vont se simplifier, ce qui fait que donc Vn c'est égal à moins 2n plus 1. C'est ça. C'est bon. Ensuite, une fois que, que j'ai écrit ça, on me dit maintenant, exprimer Vn plus 1 en fonction de n. Troisièmement, exprimer Vn plus 1 en fonction de n. Exprimer Vn plus 1 en fonction de n. exprimer Vn plus 1 en fonction de n. Donc, puisque j'ai Vn est égal à ça, puisque Vn c'est égal à moins 2n plus 1, là, je vais avoir directement Vn plus 1, c'est égal à moins 2 facteur de n plus 1 plus 1. Ce qui me donne donc Vn plus 1, c'est égal à moins 2n moins 2 plus 1. Ce qui me donne donc Vn plus 1, c'est égal à moins 2n moins 1. Et c'est fini. Vous voyez pas en bas. C'est ça. Moins 2 n moins 1. C'est bon. La question suivante. Troisièmement. La, la quatrième question, c'est quoi La quatrième question, c'est en déduire que Vn plus 1 moins Vn est égal à moins 2. Quatrièmement, en déduire que en déduire que 
vn plus 1 moins vn est égal à moins 2. Alors là, puisque ici on a l'expression de vn, l'expression de vn plus 1, donc on aura vn plus 1 moins vn égale. <coughs> Moins 2, 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 donc, bon, lié pour Mylène, ce sont des exercices simples, c'est juste pour vous permettre de pouvoir manipuler un peu les indices. Hein. Donc, c'est là, mais bon, en temps normal, il y a une suite. Donc, c'est simple. Donc, ça, c'est ça. 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 Donc, ça, on dit soit Pn la propriété, soit P de N la propriété, la propriété définie, la propriété définie la propriété définie pour tout entier. n supérieur ou égal à 1. Alors, donc, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, qu'est-ce qu'on a On a 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 points de suspension plus n facteur de n plus 1 égal n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 le tout sur 3. C'est ça la propriété PN. Hein? N facteur de N plus 1, facteur de N plus 2 sur 3. Qu'est-ce qu'on demande maintenant On demande d'écrire la propriété au rang 1, au rang 2. 1, écrire la propriété au rang 1 et au rang 2. Écrire la propriété au rang 1 et au rang 2. Écrire la propriété au rang 1 et au rang 2. Alors, donc, là, la propriété au rang 1, on aura donc 1 fois 2, on va s'arrêter là. C'est égal à, donc, euh, on remplace n par 1, on aura 1, facteur de 1, plus 1, facteur de 1, plus 2, sur, sur 3. Donc, la propriété au rang, au rang 1, c'est ça. Donc, on aura... 2 fois 1, c'est 2. Ça me donne euh, 2. Et tu, risques, tu risques de calculer. Fois 3 voilà, sur 6. Voilà. Donc, sur 3. Donc, ce qui fait que là, je vais avoir 2 égale à 2. Voici la propriété au rang 1. Oui. Il y a une anticipé deuxième question. Deuxième question, vous voulez voir. Après, dans les années, vérifier que c'est vrai. Qu'est-ce qu'on m'a dit La question suivante, qu'est-ce que ça dit Ils t'ont juste demandé d'écrire la propriété au rang 1. Moi, première ah, ok, ils ont dit... Ah, la deuxième question, ça dit quoi De vérifier, ah, on, donc, de, voilà. ah, on nous a demandé de vérifier. Bon, je pouvais répondre, Ben Yona. Madame, madame, je pouvais faire ça une bonne ah, fois pour madame. Bon. Donc, voici la propriété au rang 1. Ensuite, au rang 2, je vais avoir 1 fois 2 plus 2 fois 3. Égal. Donc, au rang 2, je vais faire 2, facteur de 2, plus 1, facteur de 2, plus 2, sur 3. Donc, voici la propriété au rang, au rang 2. Ensuite, deuxième question, on me demande maintenant de vérifier que est-ce que c'est vrai au rang 1 et au rang 2. Deuxièmement, vérifier que la propriété est vraie. Vérifier que la propriété est vraie. Au rang 2 et 1. Au rang 1 et au rang 2. 
Alors, on va vérifier que c'est, on va retrouver. Au rang 1, on a 1 fois 2, c'est égal à 2 fois 3 sur 3. Ce qui implique que 2 égale à 2, la propriété est vraie au rang 1. Au micro, s'il vous plaît. La propriété est vraie au rang 1. La propriété est vraie au rang 1. Ensuite, on a... Attendez un peu. <coughs> on a ici 2 plus 6 égale 2 facteur de 2, facteur de 4 sur 3. 2 plus 6, ça fait 8. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait... Ça, c'est quoi Qu'est-ce que, qu -ce que j'ai fait encore Je n'ai hein? pas fait une omission. C'est là que j'ai fait une erreur. Hein? 2 plus 1, au lieu de 2, il fallait écrire 3. Euh, donc, 3 fois 2, ça fait 6. 6 fois 4, ça fait 24. Par 3, ça fait 8. Donc, 8 est égal à 8. Ça implique que la propriété est vraie au rang 1. La propriété est vraie au rang 1. Au rang 2 du moins. Alors donc, ensuite la question suivante pour l'exercice euh, comme hein? euh, Écrire la propriété au rang n plus 1. Alors, Alice. oui. Euh, pour, la, pour, pour la deuxième qui rang. Le deuxième rang, oui. Qu Pourquoi tu as mis 2 euh, plus 6 deux plus bah, Mais si tu fais 2 fois 1, ça ne donne pas 2. Oui. 3 fois 2, ça ne donne pas 6. Oui. Ah, C'est pourquoi j'ai mis 2 plus 6. Il y a un plus entre les deux, non Voilà, donc on va additionner 2 plus 2, donc on multiplie. Attention, hein, attention à l'ordre. Il faut d'abord multiplier et additionner. Ah, okay. Attention, la priorité. Hein, Jassi, peut-il me faire ignorer? Alors, euh, troisièmement, écrire la propriété au rang n plus 1. Troisièmement, écrire la propriété au rang n plus 1. Écrire Pn au rang n plus 1. <coughs> Alors, écrire Pn au rang n plus 1, ça me donne quoi Donc, la propriété ici au rang n plus 1, ça veut faire 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 points de suspension. Plus, maintenant, je suis au rang n là, n facteur de n plus 1. Maintenant, plus n plus 1 facteur de n plus 2. Ça, c'est la propriété égale. Je n'ai pas, pas d'espace de, ici. Pourquoi je fais ici l'égal L'égalité, normalement, elle devrait être ici. Donc, est égal à, je remplace n par n plus 1, n'est-ce pas Facteur de n plus 2, facteur de n plus 3, sur 3. La propriété aura, aura, aura n plus 1. Qui n'a pas compris ça Qui n'a pas compris ça Qui n'a pas compris Quatrièmement, démontrer que. <rire> Mais à des gars. Vas-y. Des gars. Démontrer que. <rire> pour tout entier. Pour tout entier, elle est supérieure à Gala. Pour tout entier, elle est supérieure à Gala. Nya. Nya, ton frère là. Oui. Il se trouve dans quel pays Il faut qu'il y ait un ah, il m'a dit qu'il avait des problèmes de connexion. Hein. Je lui ai dit qu'une fois qu'il règle ça, il me fait signe. Ok, après, non. Ok, good. Euh, alors, de montrer que la propriété PN est vraie. Donc, déjà de 1, on va commencer par, on va commencer par euh, nous tous ça. Euh, ça, c'est la démonstration par récurrence. Hein. On va dire que la propriété est vraie au premier rang. La propriété est vrai au rang 1 et au rang 2. Ça, c'est l'initialisation. C'est ça qu'on appelle l'initialisation. Au rang 1 et au rang 2. Ensuite, supposons, supposons que c'est vrai au rang N. Ça, 
c'est-à-dire qu'on aura donc 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 points de suspension n facteur de n plus 1 égale à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. C'est-à-dire ça. Maintenant, on va montrer que c'est vrai au rang. Montrons que montrons que c'est vrai au rang n plus 1. Alors, donc, c'est-à-dire, on aura ça. Je vais effacer. Oui. Supposons que c'est vrai au rang n égal à k. C'est bon. Au rang ici, n égal k. Je remplace phi par k. Ensuite, je montre que au rang n égal k plus 1. Bien, je vais Comme nous avons fait ce cours, direct. Comprenez-vous? Alors, donc là, on aura, on aura n plus 1. L'expression, c'était ça. 1 euh, fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 points de suspension plus n facteur de n plus 1 plus n plus 1 facteur de n plus 2. N'est-ce pas? Or, on sait tous que tout ça, Tout ça, tout ça, cette somme-là, c'est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Donc, plus en parenthèse n plus 1 facteur de n plus 2. Je vais réduire au même dénominateur. Je vais avoir n donc facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 plus 3 facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur, sur 3. Là, je vais factoriser par n plus 1, facteur de n plus 2. Ça va me donner n plus 1, facteur de n plus 2. Si on continue phi, phi n mon phi des, phi n plus 3 sur 3. Donc, or, on avait montré à la question numéro, numéro 3 que l'expression, la forme de la propriété au rang n plus 1, c'est cette forme-là. Donc, on aura tout ça égal à ça égal à ça. Donc, on va dire, alors, on aura donc 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 points de suspension plus n facteur de n plus 1 plus n plus 1 facteur de n plus 2 égal à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 sur 3. Alors, la propriété est vraie au rang n plus 1. Pn est vrai au rang n plus 1. Pn est vrai au rang n plus 1. Donc, on va dire par récurrence la propriété Pn est vraie. Par récurrence, Pn est vrai pour tout n supérieur à 1. C'est la fin de l'exercice. Cinq. Des questions Vous en avez Des questions Vous en avez Jena, là, euh, la manière dont on a fait l'exercice, c'était juste une manière pour vous dire comment, non, 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 comment, vous faites, comment il faudrait euh, faire une démonstration par, euh, par récurrence. Mais on pouvait seulement venir vous donnez l'expression, vous donnez la propriété, vous demandez de, 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 de montrer que c'est vrai pour tout n supérieur égal à 1. Quand vous regardez l'exercice, c'est comme ça. On est venu, on vous a donné la propriété et la question, on vous a demandé de démontrer ça. Maintenant, ça, l'exercice 5, elle a détaillé ça de telle sorte que nous comment, 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 comment faire une démonstration par récurrence. C'est-à-dire, la démonstration par récurrence, c'est d'abord, il faut montrer que la propriété est vraie au rang 1. Or, pour pouvoir montrer que la propriété est vraie au rang 1, il faut donner l'écriture de la propriété au rang 1. Et ensuite, montrer que c'est vrai. Tu as vu que cet exercice-là, au niveau de la première question, on nous a demandé de donner l'expression, la forme de l'expression de la propriété au rang 1 et au rang 2. Vous avez les deux, Jéna Jéna Oui, oui. Tu as vu, on a demandé d'écrire ça. On l'a fait. 
Ensuite, on nous a demandé de montrer que la propriété est vraie au rang 1. Lorsqu'on a montré ça, tech, on, a fait, on a commencé à faire ce qu'on appelle l'initialisation de, de la démonstration par récurrence. Maintenant, on a, on a fait l'initialisation. Une fois qu'on a fait ça, ils ont sauté cette étape-là, l'étape où on dit qu'on suppose que c'est vrai au rang N. Mais ils nous ont demandé de décrire la forme euh, de la propriété au rang N plus 1. Lorsqu'on a écrit la forme de la propriété au rang N plus 1, on a obtenu ça. On a dit que 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 points de suspension, N facteur de N plus 1, ainsi de suite, est égal à ça. Donc, au rang N plus, N plus 1, propriété de forme bilan. Ensuite, nous nous Maintenant, montrer que la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Là, on va commencer un principe de récurrence. Maintenant, puisque la question numéro 1, on avait, euh, on, avait, on, avait, on avait déjà montré que la propriété est vraie au rang 1, puis l'ignore, mais la propriété est vraie au rang 1 et au rang 2, parce qu'on avait déjà montré ça à la première question. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait On suppose que c'est vrai au rang n. Supposer que c'est vrai au, au rang n, cela veut dire que euh, on a 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 points de suspension plus n facteur de n plus 1 égal à ça. Puisqu'on a supposé que c'est vrai au rang n plus 1, il nous faut maintenant montrer que c'est vrai au rang n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a dit qu'au rang n plus 1, qu'est-ce qu'on recopie ça et on augmente un autre rang, n plus 1. Donc, on remplace n par n plus 1, moins dire n plus 1 fini. Et ici, à l'intérieur de n plus 1 fini, nous remplace n bini par n plus 1, moins dire n plus 1 plus 1, moins dire n plus 2, moins dire n plus 2. Les plus 2. Les gens ont l'ini, là, là, ils Mais il faudrait toujours, le secret. Le secret pour une démonstration par récurrence, c'est qu'une fois que vous avez supposé, vous utilisez cette supposition-là pour montrer ce que vous devez montrer au rang n plus 1. Mais le problème est que beaucoup d'élèves ont du mal à savoir ce qu'il faudrait montrer au rang n plus 1. Or, pour savoir ce qu'il faudrait montrer au rang n plus 1, il faudrait prendre la peine d'écrire la forme de l'expression au rang n plus 1. Pour nous dire au rang n plus 1, il faut démontrer. Parce que si on démontre, il faut que nous avons démontré. Nous l'avons démontré, nous l'avons à la question numéro 3. Nous l'avons fait pour écrire l'expression, la propriété au rang n plus 1. On l'a écrit, nous l'avons démontré. Donc, on va démontrer ça ici à partir de ça. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit que 1 fois 2, 1 fois 2, plus 2 fois 3, plus 3 points de suspension, plus n facteur de n plus 1. Je sais que tout ça, c'est égal à n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2 sur 3. Là, le moment où je fais ça, cette position est définie. Moi, je dis que 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 points de suspension plus n facteur de n plus 1 égal à ça. Cette supposition est utilisée et nous finie. Moi, je dis que l'UDES, l'expression qui m'a manqué, je dis que c'est Je vais dire au même dénominateur, factorisé par n plus 1 facteur de n plus 2. Amli. Or, donc ça, tout ça, cette somme-là, tout ça est égal à ça. Or, c'est ça, c'est la forme de ma propriété au rang n plus 2. Ce qui fait que non, la propriété est vraie au rang n, au rang n plus 1. Puisque maintenant, la propriété est vraie au rang n plus 1, au rang, au rang 1, elle est vraie au rang 2. Et on sait que si c'est vrai au rang n, c'est vrai au rang n plus 1. Donc par hérédité, par hérédité, hein, par récurrence, si c'est vrai au rang 1, ce sera vrai au rang 2. Si c'est vrai au rang 2, ce sera vrai au rang 3. Si c'est vrai au rang 3, donc ce sera vrai au rang 4. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que par récurrence, ta propriété est vraie pour quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, moi, récurrence, ça veut dire que la femme est égale à 4. Il y a une carte, il y a une carte, il y a il y a une carte, il y a une carte, il y a une il y a une une il y a une il 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 Exercice ici, qu'est-ce qu'on voilà Là, on vient, on dit directement, démontrer que démontrer que pour tout entier n supérieur égal à 1 on a 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube, plus 3 points de suspension, plus n au cube, égale barre de fraction, n carré, plus en parenthèse, n plus 1, le tout au carré, sur 4. C'est ça. Donc là, vous avez vu, comme je vous l'ai expliqué, 5, 
là on nous a rien dit hein. on est venu on nous a donné ça alors que tout à l'heure on a on a on a on a on a essayé de nous guider on a essayé de nous guider donc cela veut dire que ce qu'il faudrait faire ici c'est quoi on va démontrer par récurrence on va utiliser la démonstration par récurrence or pour faire la démonstration par récurrence il faut montrer que la propriété est vraie au rang n ensuite supposer que c'est vrai au rang n il faut montrer que la propriété est vraie au premier rang supposer que c'est vrai au rang n et montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1 donc là de grâce pour montrer que la propriété est vraie au rang au premier rang il faudrait d'abord chercher dans votre tête vous pouvez faire directement ça on va montrons que on va dire montrons que montrons que oui N au carré facteur de au lieu de plus. N au carré facteur, hein? merci. Merci beaucoup. Toi, Damien, tu regardes. Montrons que c'est vrai au rang 1, au premier rang. C'est vrai au premier rang. Good. Alors, donc, au premier rang, rang 1, si je rang 1, bil, 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 rang 1, rang 2, rang 3, ainsi de suite, jusqu'au rang N. Donc, si on est vrai au rang 1, il y a un. Donc, 1 occupe. Normalement, les N, on peut remplacer par 1. Pourquoi Parce que j'ai dit au rang 1. Au premier rang, rang 1. Donc, on peut remplacer N par 1. Donc, on peut 1 occupe égal 1 au carré, facteur de 1 plus 1, le tout au carré, sur 4. Ça me donne 1 occupe, c'est 1. Là, je vais avoir 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 1, ça fait 4. 4 sur 4, ça fait 1. Donc, j'ai 1 égale 1. Donc, la propriété est vraie. Donc, la propriété est vraie au rang 1. Voilà. Puisqu'on a montré que c'est vrai au rang 1, il nous faut maintenant supposer que c'est vrai au rang N. Supposons que c'est vrai au rang N. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire là que 1 occupe plus 2 occupe plus 3 points de suspension plus n occupe égal à n carré facteur de n plus 1 le tout au carré sur 4. Alors, c'est ça qu'on a supposé. Maintenant, on va dire troisièmement, montrons que c'est vrai au rang n plus 1. Donc, montrons que c'est vrai, on aura n plus 1. Maintenant, les filles, 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 Maintenant, plus en parenthèse, n plus 1, le tout occupe égal. n plus 1, le tout au carré, facteur de n plus 2, le tout au carré sur 4. En fait, l'ingénieur va démontrer. L'ingénieur va démontrer. C'est ça, ça à démontrer. Quand on te demande, quand on nous dit, montrons que c'est vrai au rang n plus 1, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'il nous faut démontrer. Il faut que nous ayons à démontrer, blanquez dans montrons que c'est vrai au rang n plus 1, quand nous ayons à démontrer au rang n plus 1. Donc, c'est ça qu'il faut montrer. Maintenant, on va commencer. On va réécrire. On va dire qu'on aura n plus 1. Normalement, l'île n'y aura 1. 1 plus 2 occupe plus 3 occupe plus 3 points de suspension plus n occupe plus n plus 1. Le tout occupe. Il aura 1. Mais je sais que tout ça. D'après ma supposition, tout ça, c'est égal à n carré, facteur de n plus 1, le tout au carré sur 4. Moi, je donc n carré, facteur de n plus 1, le tout au carré sur 4. Dans le monde, je vais vous dire n plus 1, le tout au cube. Et là, ce que je vais faire, c'est quoi C'est quoi C'est développer. Quand je vais développer, je vais avoir donc, c'est n carré, facteur de n plus 1, le tout au carré, plus 4, facteur de n, 
plus 1, le tout au carré, sur, sur combien Sur 4. N plus 1 au cube. N plus 1 au cube. Merci. Et alors, une fois que j'ai ça, on par voilà, on factorise par n plus 1 le tout au carré. Qu'est-ce qu'on fait On factorise par n plus 1 le tout au carré. Quand je vais factoriser par n plus 1 le tout au carré, je vais avoir donc n plus 1 le tout au carré. Facteur. Là, quand je factorise par n plus 1 le tout au carré, il va me rester n au carré. Je fais n au carré. Ensuite, là, il va me rester plus 4 facteur 2. Plus 4 plus facteur 2. N plus 1. Plus 4 facteur de n. Plus 1. Il est maintenant sur 4. Et là, je vais avoir n plus 1. Le tout au carré. Facteur de n au carré. Plus 4 n. Plus 4. Le tout sur 4. Ce qui me donne donc n plus 1. Le tout au carré. Facteur de Là, c'est une identité remarquable. Ça, c'est une identité remarquable. N au carré plus 2AB. A au carré plus 2AB plus B au carré. Ça, c'est N plus 2, le tout au carré. Ça me donne N plus 2, le tout au carré sur 4. Donc, cela veut dire que 1 plus 1 au cube, hein? plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus 3 points de suspension, plus N au cube, plus N plus 1 le tout au cube égal, égal à ça, égal à n plus 1, le tout au carré, facteur de n plus 2, le tout au carré, sur 4. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ça qu'il fallait démontrer. Je vais encadrer. C'est ce qu'il fallait démontrer. Ce qu fallait démontrer. Et on va dire que donc, alors, la propriété est vraie au rang n or. La propriété est vraie au rang n plus 1. La propriété est vraie au rang n plus 1. Et par récurrence, elle est vraie pour tout n. Elle est vraie pour tout n supérieur à 1. Bien, et vous avez démontré ça. Et c'est fini. C'est ça la récurrence. Ce n'est pas diable. Ce n'est pas du tout diable. Avez-vous des questions C'est bon mm -hmm. Vous avez compris maintenant la récurrence Oui, d'accord. Alors, donc, euh, pour, euh, pour le jeudi, non, pour le mardi. Pour le mardi. Oui, mardi, j'ai dit bien mardi. Lundi, on va faire maths. Mardi, on va faire maths. Jeudi, on va faire maths. Vendredi, on va faire maths. Toute la semaine prochaine, on va faire de mathématiques. Donc, euh, pour le mardi, vous allez faire le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11. Vous avez compris Le 7 le 8, le 9, le 10 et le 11. Ok? Alors, euh, merci beaucoup et à lundi. Merci. Ciao, ciao.